ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തികച്ചും ഫ്രീ ആയ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് യൂട്യൂബിൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സിമ്പിളായി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഐ മൂവി എന്നാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇത് നമുക്ക് ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ മൂവി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഐ മൂവി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഐ മൂവി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ ഐ മൂവി ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കാരണത്തിനാലാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടിയിൽ ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഗെറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഐ മൂവി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം ഈ പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൂവി എന്നും ട്രൈലർ എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂവി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ മൂവി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആണ് ഏത് വീഡിയോ എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടിയിൽ ക്രിയേറ്റ് മൂവി എന്ന് കാണാം ഫൈവ് ഐറ്റംസ് സെലക്റ്റഡ് ഫൈവ് ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഫൈവ് ഐറ്റംസ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണാം ക്രിയേറ്റ് മൂവി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് മൂവി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തതാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ വരും കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും ജെർക്കിങ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചില വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള പല സൗണ്ടുകളും കയറി വരാം അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് കാണാം അതിനടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തിരികയുടെ ചിഹ്നം കാണാം കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഡീറ്റച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡു ഡെലീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാർട്ടുകൾ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കുന്ന പാർട്ട് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡീറ്റച്ച് എന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ട
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വീഡിയോയിലുള്ള സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അടിയിലായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൗണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് പല സൗണ്ടുകളും വന്ന് വീഡിയോ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ വരെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് കാണാം ഇനി മുമ്പ് വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഒന്ന് കാണാം ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഏരിയയിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൽ ഇതേ സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഈ ഇതേ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതേ സൗണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ട ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും മുകളിലേക്കാക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായി കാണാം അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് സൗണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു ഇതേ സൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിറ്റേഷൻ എന്ന സൗ ഓപ്ഷനോ അതേ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പോലെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കാണാം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പോലെ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് അതേ ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആവശ്യമില്ല ഡെലീറ്റ് ആക്കി കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സൗണ്ട് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതല്ല അതേ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഓവർ വോളിയത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെയായി മാറുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെയായി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഒരു പാർട്ട് കൂടെ അതിൽ കൂടെ ആഡായി അതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനി അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡെലീറ്റ് ഈ പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണാം കാറിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലത്തെ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം ഇനി ആ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആ ഓപ്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ അത
ഇനി നമ്മൾ അതേ വീഡിയോ സ്ലോ ആയിട്ട് ആമയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ട് സ്ലോലായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഈ വീഡിയോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം ഇനി അതിൽ അതിൽ തന്നെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ വീഡിയോ വളരെ സ്പീഡായി പോകുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്തിയായ വീഡിയോകൾ സ്പീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജിന്തക ടണൽ എന്ന ഏരിയ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ജിന്തക ടണൽ എന്ന വീഡിയോയിൽ ജിന്തക ടണൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഫ്രീസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഫ്രീസായി എത്ര ടൈമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രീസ് ആയത് കാണാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ബോർഡ് കറക്റ്റായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആ ഫ്രീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ ഫ്രീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പോകും ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി അതിന് തൊട്ടടുത്തായി ആഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി കാണാം ഈ ആഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വരെയാണ് ഒരു തുടങ്ങുന്ന പാർട്ടും അവസാനിക്കുന്ന പാർട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് സ്ലോ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്ലോ ആക്കി വീഡിയോ സ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സൈഡിലുള്ളത് പോലെ സ്ലോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പാർട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ സ്ലോ സ്ലോ എന്ന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ജിന്തക ടണൽ എന്ന ബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപകാരമുള്ള ഒരു ടി ടിപ്പാണ് ഇത് ടിക്ടോക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ടിപ്പ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ പാർട്ടി നമുക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന റീസെറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പോകുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതേ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് സൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഈ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് നോർമൽ സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത ആ സമയത്തുള്ള അതേ സൗണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ലോ സൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വോയിസ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് സൗണ്ട് ഹൈ ലെവലിൽ സൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചില പ്രത്യേക പാർട്ടുകളിലാണ് സൗണ്ട് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കി
ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യൂസഫ് യൂസഫ് ഇ കെ ഇത് ഇനീഷ്യലാണ് ഓക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആ ടെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കാണും ഇതൊരു പ്രത്യേക പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ കാണിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ട് ചെയ്ത് പറ്റിയ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കളർ ചേഞ്ചിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ സൗ മൊത്തത്തിലുള്ള കളർ മാറി അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലുണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വീഡിയോയിൽ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം ലൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ എന്ന നോർമൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഐ മൂവിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ടു താഴെ ആയ ഒരു പ്ലസ് എന്ന ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂമെൻറ്റ് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ആൽബം ഓഡിയോ ക്യാമറ വോയിസ് ഓവർ ഫയൽസ് എന്നീ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിഭാഗത്തായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എല്ലാം വരുന്നത് കാണാം അത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നതും അതുപോലെ വീഡിയോയിലേക്ക് എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നതും വീഡിയോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം എന്നതും ഒക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു Thank you.